什么是教科书级悬疑片，看完这部电影你就知道了。开篇十分钟，直接进入高潮，紧张刺激的密室逃脱，歹徒、受害者、全员智商在线。大家好，我是电影迷小雅，今天我们来看的是经典悬疑惊悚电影《无声言证》。女人站在浴室的镜子前补妆，殊不知一个头套丝袜的男人潜入屋中。她从厨房拿起菜刀，不断逼近，听到异样的响动。女人以为丈夫下班回家，来到客厅查看，却发现地毯上全是带血的脚印。女人小心翼翼走向厨房，不料丈夫血肉模糊的尸体直挺挺倒了下来。女人试图报警，然而电话线早已经被剪断。歹徒步步紧逼，女人吓得瘫软在床。转头被歹徒的刀子捅了，女人捂住伤口，在房间里垂死挣扎。哎，好像哪里不太对，女人的身上似乎并没有血迹。原来这只是俄罗斯某部恐怖片的拍摄现场。女人的演技实在太浮夸，把整个剧组都整无语了。比利告诉饰演歹徒的男演员，插刀的时候一定要把血浆带挤破，这样才逼真。比利是剧组的道具师，年纪轻轻却天生不会说话。好在姐夫是导演，姐姐也在这里工作。在家人的关爱下，比利的生活简单又幸福。由于拍摄时间结束，工作人员只能收工。本来比利也要和姐姐、姐夫一起离开，但他突然想到下周一要用的道具忘拿了，于是独自返回摄影棚。此时的比利还不知道，看似简单的一个决定，却让他陷入前所未有的危机。在一堆道具中翻找半天，始终没找到想要的那个。就在这时，他意外发现看守大楼的保安大爷竟然下班了。见他关闭大门，不会说话的比利拿起道具宝剑，不停敲击窗户。然而，大爷并没有听到。就这样，大门上了锁。比利被困大楼，他打电话向姐姐求助，但姐姐正在洗澡，姐夫手忙脚乱地在做饭。尽管他接到了电话，但并没有留意电话那头比利敲击出来的求救信号。没办法，比利只好留在大楼，默默等待天亮。长夜漫漫，百无聊赖的比利到处闲逛，竟偶然发现摄影棚的灯还亮着。在好奇心的驱使下，他来到了片场。没想到这里正在拍摄小电影，香艳的画面看得比利都不好意思了。男女主演技都很好，但很快画风突变。男主角连续杀了女主角好几个耳光，手法相当粗暴。女主角摘下他的面具，结果里面还戴着黑色头套。而接下来的一幕直接把比利吓死。男主角假戏真做，掏出一把匕首，狠狠刺进女主角的身体。女主角痛苦哀嚎，眼神中充满绝望。比利知道这绝不是演戏，而是一场真正的谋杀。惊恐中，比利想逃，却不小心撞翻身后的衣架。听到动静的摄影师阿伟也追了过来，比利躲在消防柜后面，发现不远处就是应急通道，可是门是关着的。趁阿伟进入走廊两侧的房间搜查时，比利砸碎玻璃，拿到盒子里的门钥匙。但阿伟听到声音，很快又回到走廊上。比利紧张的连呼吸都变得急促，好在阿伟还没来得及靠近，他便从身后的侧门离开。比利用嘴巴咬出钥匙，躲在暂停使用的电梯井中。透过门缝，他发现平头哥找了过来。幸运的是，他并没有发现比利的身影。危机暂时解除，比利也精疲力尽，一个没抓稳，整个人往下掉。幸亏及时抓住了缆绳，可好不容易到手的钥匙却掉了下去。就在比利想下去拿钥匙的时候，意外发生了。原来歹徒迟迟找不到比利，便回到了片场，将死去的女主角分尸，装进黑色垃圾袋。为了不被人发现，他们将装尸袋扔进电梯井底部，结果把钥匙也带了下去。比利硬着头皮来到下面，正当他翻找时，突然又一个袋子狠狠落下，还差点砸到比利的脑袋。阿伟十分谨慎，想着底下能藏人，立马让平头哥打开手电筒往下照。紧要关头，比利将整个人埋在垃圾袋中。在灯光的照射下，他这才看清塑料袋里装的是什么，吓得张大了嘴巴。还好不会说话。庆幸的是，微弱的灯光让比利成功找到了钥匙。确定歹徒离开，他才敢走出电梯井。路过摄影棚时，头顶的灯突然大亮，比利还是暴露了。小电影男主角平头哥和阿伟两面包抄，比利只能绝望地奔跑。最后一刻，他终于打开应急通道的铁门，谁知下一秒就被阿伟推到楼下。猛烈的撞击让比利变得昏昏沉沉
。隐约间，他看到阿伟正跑向自己，眼看比利要领盒饭，耳边传来姐姐的声音。原来一直没等到比利回家，姐姐不放心找了过来。一起来的还有姐夫和负责开门的保安。见状，阿伟瞬间从心狠手辣的凶徒变成一个乐于助人的好青年。他谎称比利是自己不小心摔下来的，让姐姐赶紧去找人帮忙，他则留下了照看。比利想告诉姐姐真相，可双手却被阿伟狠狠抓住，根本无法比划手语。担心姐姐起疑心，阿伟告诉他，比利伤得很重，乱动的话很可能变成残废。姐姐没有怀疑，准备去找人。但回头时，却发现比利惊恐的眼神，这是妹妹从来没有过的。意识到事情不简单，姐姐询问比利到底发生了什么。只见他比划出两个单词：警察、谋杀。阿伟可是训练有素的歹徒，不仅没掉马甲，他还装作什么也不知道的样子。报警后，一行人来到警局，面对比利的指控，阿伟和平头哥坚称，他们只不过是在演练剧情，不是真的杀人。姐夫提议查看录像带，阿伟没有拒绝。姐姐刚准备取录像带，平头哥偷偷转过身去，掏出一把刀子。没等大家反应过来，姐夫连中数刀，浑身是血。警察随即将平头哥制服。姐夫惊魂未定，但很快发现自己好像一点也不痛，血也是假的。原来这只是一把道具刀。逼真的场景让所有人信以为真。平头哥故意演戏，无非是想说明比利当时看错也是情理之中的事儿。这回就连姐姐都相信这是一场误会。眼下最直接有力的证据就是抛尸现场的碎尸块，眼见为实，看歹徒还怎么狡辩。比利带着警察来到电梯井，打开黑色塑料袋，发现了血衣。头铁的警察尝了尝，嗯，是甜的，显然是道具。随后接连打开了每一个袋子，里面除了普通垃圾，并没有任何异常。比利告诉警察，刚才的垃圾袋更多，有一个袋子里还装着人头呢，肯定是被他们转移了。对此，平头哥并不否认，甚至主动带警察去门口的垃圾桶查验那些袋子，结果还是没有发现尸块，只找到一个带血的面具。阿伟告诉警察，比利肯定是把面具看成了人头。找不到任何杀人证据，警察无法逮捕罪犯。至于录像带，他们会带回警局观察。回家途中，比利心事重重，难道就让罪犯逍遥法外吗？众人离开后，留下来检查门窗是否关好的保安大爷，却在无意间有了重大发现。他的狗好像闻到什么味道，径直朝着锅炉房的位置走去。等大爷找过来，竟在熊熊燃烧的火焰中发现一颗人头。大爷吓坏了，摸了摸身边的狗，满手是血。原来平头哥并未离开。见大爷发现真相，他果断出手杀死了大爷。警局中，警察准备调查录像带里的内容，万万没想到，播出来的却是电影一开始那个女人的尬演。另一边，俄罗斯黑手党找到阿伟，原来坐在车上戴帽子的大佬才是真正的幕后主谋。他们专门拍摄真实杀人的小电影，以此获利。黑手党在警局里有眼线，得知报警一事，他告诉阿伟，只要目击证人还活着，他就拿不到一分钱报酬。从他们的对话中可知，虽然录像带被提前调了包，但真正充满罪恶的袋子似乎也不见了。离开警局后，比利独自回到自己租住的公寓。泡澡时，摄影棚里血腥的场景始终在脑海中挥之不去。比利刚锁上安全锁，平头哥出现了。一阵慌乱的对抗后，门总算关上。然而平头哥并没有放弃，开始用电钻强行破门。留给比利的时间已然不多，他连忙报警，不会说话，只能将文字转码成语音。谁知搞了半天，接线的警察居然听不懂 AI 配音。比利想到住在对面大楼的猥琐男总是偷窥自己，于是他拉开窗帘，脱掉衣服，想吸引猥琐男的注意。谁知根本指望不上，猥琐男忙着吹啤酒，完全没看向他的房间。终于，平头哥破门而入，比利只能拿着水果刀与其对峙。平头哥拔掉电话线，拉上窗帘，将比利逼到角落。没办法，比利只能拿起身边的东西向对方砸去。然而，这很难造成实质性的伤害。比利趁乱逃到厨房，上演一波扔飞刀绝技，可惜手法不准，刀刀都不中。比利想逃到外面求救，却被赶来的阿伟拦住去路。最后，他只能躲进厕所，把门反锁。可转头，门板被平头哥一拳头砸出大窟窿。见他又猛踹过来，比利急中生智，打开房门。在惯性作用下，平头哥撞墙后摔进浴缸。
，比利将打开的吹风机扔进水里，成功电死了平头哥。不过阿伟也不是好对付的，他抓住比利，询问录像带到底在哪里。两人僵持之际，警长拉森赶到，他打倒阿伟，救走了比利。这时，比利之前打的报警电话终于起了作用。两个警察赶到现场，但他们好像很有问题，二话没说枪杀了阿伟。没猜错的话，两人就是黑手党安插在警局的眼线了。任务失败就得死，典型的黑帮做派。车上，比利似乎想起了什么。他在大楼里逃命时，确实碰到过一盘磁带，看着他滑进了柜子底下。这个磁带很可能就是黑手党要找的东西。说话间，汽车路过警局，但拉森并没有停下的意思。见比利有些怀疑，他赶紧解释自己是混入黑手党的卧底，冒冒然进警局会暴露身份。比利很机警，趁拉森不注意，将他铐住后立刻下车。然而，外面的世界更危险。黑手党大佬的小弟们早已经盯上了比利，见一个小弟冲向比利，拉森开车将他撞飞。尽管还没有建立信任，但比利没得选，只能坐回拉森的车厢中。两人来到摄影棚，录像带果然在这里。一个黑手党小弟这时也找了过来，他让拉森干掉比利。拉森邪魅一笑，高举手枪，最后却重重落在小弟手上。看来拉森没说谎，他真的是卧底。迟迟联系不上比利，姐姐和姐夫一路找到这里，见拉森在妹妹身边，他们以为是坏人。姐姐二话不说，扔出道具，打掉了拉森手里的枪。比利趁机跑到外面，没想到一大批黑手党堵在门口。大佬示意拉森杀死比利，说出来怕你不信，拉森竟真的动手了，并且连开数枪，把比利打成了筛子。难道拉森不是个好人？看着倒在血泊中的比利，黑手党随即离开。目睹比利的惨死，姐姐悲痛万分，拿起石膏手臂对着拉森就是一顿猛揍，这是要打死拉森的节奏啊！屋外，本应死去的比利却渐渐苏醒，原来子弹和血液都是提前安排好的道具，刚才是他和拉森事先商量好的，故意在黑手党面前演戏。误会解除后，姐姐为自己的鲁莽向拉森道歉。氛围渐渐轻松起来，但拉森总觉得哪里不对。黑手党为什么没拿走录像带呢？话音刚落，又是一声枪响，还好是姐夫不小心按到开关。故事最后，拉森准备将两个小弟押回警局，这下人证物证俱在，看来告别卧底生涯指日可待。然而，比利很快捕捉到异常，小弟的眼神极为恐惧，简直和女主角被杀前的眼神一模一样。在姐夫的帮助下，比利迅速将危险讯息传递给了拉森。果然，他刚跳下车，汽车就发生了爆炸，车上的罪犯和录像带全都化为灰烬。影片上映于一九九五年，悬疑紧张的气氛和节奏上的处理都很出色。虽说是悬疑片，但惊悚和恐怖的成分或许更大。在故事编排上，导演更是耍了不少心机，尤其是最后一连串的反转再反转，既让人捏了一把冷汗，又不会让人大失所望。虽然剧情经不住仔细推测，但总体来说还是值得一看的。好了，今天的故事到这里就结束了。喜欢的宝子们可以去看一看原片。最后，不要忘记三连支持一下哦。